นะขาทัศนศิลปฏิมากรรมเนี่ยเป็นปฏิมากรเนี่ยโดยที่สภาวนธรรมแห่งชาตินะครับได้ดูแล้วผลงานดีเด่นเนี่ยยกย่องให้ผมเป็นศิลปินประจําจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ,รบเป็นศิลปินดีเด่นประจําจังหวัดสิงห์บุรีนะรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนลอยองค์มีพรสวรรค์มาจากไหนได้ได้เรียนมาจากไหนนะครับครับคลิปของผมกับลุงจุกนะครับก็ลุงจุกก็จะแพร่เรื่องมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้ผมต้องทําต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับลุงจุกครับสวัสดีครับลุงจุกทําไมกล้าคุยได้เต็มปากว่าเป็นมือปั้นลงหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกเหรอครับรูปหล่อลอยองค์เหรอรูปหล่อลอยเองเฉพาะรูปเล็กเนี่ยหลวงพ่อกลวยมาทิ้งไว้ที่บ้านหลายร้านห้านิ้วเนี่ยครับห้านิ้วเนี่ยหลายร้อยรูปครับนะครับแล้วก็ใช้ปูนพาสเตอร์สโตนครับสีเขียวกับสีเหลืองนะครับไปซื้อที่ตะพาหันร้านร้านทำประทีปครับนะครับเป็นกระป๋องกระป๋องละพันสองร้อยบาทองจุกมารับงานปั้นพระพุทธลูกขนาดเล็กตอนไหนอ่ารูปหลอกอผมจบเพราะช่างปีสองสี่เก้าเก้าผมเรียนเพราะช่างเมื่อตอนอันธพาลของเมืองสองสี่เก้าเก้าที่เป็นสนามหลวงนะครับเข้าเพราะช่างเมื่อปีสองพันห้าร้อยนะครับยี่ห้าตะวัดเรียนสายปฏิมากรรมกับเรียนสายวิจิตตินเนี่ยเออเรียนสายครูมาเนี่ยนะทั้งหมดในพ่อช่างห้าปีผมเนี่ยเป็นเด็กพ่อช่างรุ่นสองพันห้าร้อยที่ดังระเบิดแล้วก็เด็กๆเก่งก็เยอะรุ่นนั้นรุ่นนั้นใครมาเป็นได้เป็นช่างอาจารย์จิตบัวบุตรเป็นเป็นอาจารย์ของอาจารย์ครับเป็นอาจารย์นะครับอ่าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการเรียนปฏิมากรรมเนี่ยผมเป็นปฏิมากรกับพ่อผมอยู่แล้วครับเป็นมีพื้นฐานไปแล้วมีพื้นฐานแล้วแต่นี่โดยเฉพาะยิ่งพ่อผมอายุมากขึ้นครับผมก็เลือกเรียนที่ปฏิมากรรมดีกว่าแต่นี่ที่บ้านเนี่ยมีการหล่อพระอยู่แล้วครับนะครับหล่อหลอมโลหะพระอยู่แล้วพระปูนปั้นพระอะไรเนี่ยเรื่องเล็กแต่การหลอลงรักปิดท้องเนี่ยทำได้มาตลอดนะก็ทำช่วยพ่อมาโดยตลอดขณะที่จบพ่อช่างเมื่อปีศูนย์สี่นะครับจะเป็นอยู่เองที่ผมมีอภิการดิบัติทางด้านครูครับผมก็ไปสมัครเป็นครูกรมสามัญศึกษาครับนะครับก็ได้รับบรรจุเป็นครูเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกครับนะก็สอนเด็กมหนึ่งมสองมสามมสี่มห้ามหกโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนบางระจันวิทยากรมสามัญศึกษานะครับ,รบเรียนอยู่ที่โรงโรงเรียนสอนอยู่ที่โรงเรียนบางระจันวิทยาลูกศิษย์รุ่นแรกก็เป็นปฏิมากรปั้นรูปสำเร็จโตในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณเสรีเนี่ยบุญสวนเนี่ยมันเป็นลูกศิษย์ผมรุ่นรุ่นแรกๆครับนะ <coughs> เสรีมันก็ติดติดอาจารย์ที่ชอบงานปฏิมากรรมไม่ชอบวาดเขียนนะครับเพราะงานปฏิมากรรมเนี่ยมันคงทนถาวรภาพวาดเขียนมันเป็นเพียงภาพวาดครับนะครับงานปฏิมากรรมเนี่ยมันเป็นภาพสามมิติคือความลึกความนูนมันเห็นออกมาเป็นรอยตัวเลยครับนะครับแบลลิฟก็มีนะนะแบบนูนสูงก็มีนูนต่ําก็มีฉะนั้นเนี่ยผมทํางานปฏิมากรรมกับพ่อผมผมเป็นรูปปั้นเป็นช่างปั้นอยู่ก่อนแล้วครับขณะที่ไปเรียนพ่อช่างก็จึงไปเรียนสายปฏิมากรรมครับผมได้วุฒิปมชมาครับก็ไปบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนมังจําวิทยาเมื่อศูนย์หกครับนะครับแล้วก็หล่อพระแล้วก็ปั้นพระแล้วก็ที่บ้านมีโรงหล่ออยู่แล้วครับผมก็หล่อพระอยู่เรื่อยๆปั้นพระอยู่เรื่อยๆตอนนี้พี่ชายถ่ายรูปหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์มาครับนะครับถ่ายมาสี่ด้านผมก็ปั้นรูปเหมือนหลวงพ่อพรมขนาดที่ปั้นตอนแรกมาสั่งมาร้อยห้าสิบรูปช่วงหลังสั่งมาร้อยสามร้อยรูปครับช่วงหลังสั่งมาสามร้อยเฉพาะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์เนี่ยเอาเงินมาทิ้งไว้ที่บ้านผมเนี่ยเป็นหลายล้านนะครับเมื่อเสร็จงานหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ผมก็ปั้นเกจิอาจารย์ในเมืองสิงห์ทั้งหมดครับนะปั้นปั้นหมดก็มีความชํานาญเพราะในการหล่อแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันต้องเป็นในการถุมหุ่นแล้วก็โดยเฉพาะยังยังเทน้ําทองหรือหลอมน้ําทองครับนะ
หลวงพ่อกวยวัดโกสิตเมื่อพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดและได้มาว่าผมทํารูปเหมือนหลวงพ่อกวยนะครับทั้งรูปใหญ่และรูปเล็กก็บันทิ้งเงินไว้ให้หลายล้านตอนนั้นรูปเล็กก็ประมาณรูปใหญ่รูปใหญ่ก็ประมาณไม่เกินสามร้อยหรือสามร้อยกว่าบาทนะครับหล่อหลวงพ่อกวยวัดโกสิตวัดหลวงพ่อกวยเป็นป่าภัยพอถึงวัดพราวแล้วเลี้ยวเข้าไปกลางทุ่งเลยนะป้าหลวงพ่อกวยก็ถ่ายรูปมาสี่ด้านทีนี้ภาพถ่ายสี่ด้านผมจะเก็บไว้เลยภาพถ่ายที่เป็นต้นแบบครับสี่ด้านผมก็เก็บไว้ผมทําอประวัติผลงานเสนอผลงานไปที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติครับสภาวัฒนธรรมแห่งชาติแต่งตั้งให้ผมเป็นศิลปินดีเด่นประจําจังหวัดสิงห์บุรีคนแรกครับนะครับแต่ไม่ได้มีเงินเดือนนะไม่ได้มีเงินเดือนนะได้แต่ใบประกาศเกียรติคุณได้ได้ค่าจ้างปั้นของพ่อกวยเนี่ยองค์เท่าไหร่องค์ละอ่าที่จริงพ่อรับเหมามาประมาณองค์ละเจ็ดพันบาทรูปเล็กเนี่ยประมาณสามร้อยบาทครับนะครับแต่งวัดเข้าไปจําหน่ายเองครับนะครับทําหลายร้อยรูปอนะครับหลวงพ่อกวยรูปใหญ่อะทำหนึ่งรูปครับหน้าตาท่านประมาณยี่สิบแปดนิ้วแต่นั้นเองครับครับตอนนี้ได้ตั้งอยู่ที่ศาลาจตุลุมุกกลางลานวัดเลยอันนั้นเป็นฝีมือลุงจุกอ่าเป็นฝีมือของผมครับนะครับแล้วก็ตั้งในศาลาจตุลุมุกที่สง่ามากครับนะครับหลวงพ่อกวยไม่เคยฉันวิโพวิตันดีเลยตอนนี้วิโพวิตันดีถวายหลวงพ่อกวยกันเป็นแถวเลยถวายผิดไม่รู้ผมเห็นมีวิโพวิดีวิโพวิตันดีถวายหลวงพ่อกวยเนี่ยเป็นลังเถินสูงเลยแต่ในตลอดชีวิตมาหลวงพ่อกวยไม่เคยไม่เคยมีว,วิโพวิตันดีไม่มีลูกจิตลูกหานะครับฟังไว้นะครับว่าอันนี้ทันหลวงพ่อกวยเออหลวงพ่อกวยไม่มีหลวงพ่อกวยแต่ฉันน้ําชาครับวิโพวิตันดีมันมีใช่ไหมไรแล้วสมัยนั้นไม่มีไม่มีโถน้ําหวานเนี่ยก็มีอยู่เฮโลบอยแล้วมั้งครับนะน้ําขวดไม่มีขายนะครับพอถึงวัดพระแล้วพุ่งไปตะวันตกเข้าไปในป่าไผ่เข้าไปลึกเลยก็ถึงวัดพระกวยโคสิตารามนะหลวงพระกวยวัดโคสิตารามท่านก็ไม่ได้ติดต่อผมมาโดยตรงท่านทําเหรียญเล็กครับนะครับเหรียญเล็กใครมาติดต่อลุงลุงจุกมาปั้นหลวงพระกวยสมัยก่อนกรรมการวัดมาติดต่อครับครับในช่วงหลังเนี่ยหลวงพระกวยตายแล้วเนี่ยนะครับก็เกิดมีเหรียญหนุมานขึ้นอ่าแล้วก็มีมีเหรียญยันสี่อ่าเกิดขึ้นแต่เดิมทีเดียวเนี่ยหลวงพ่อกวยท่านทําคิดพึ่งตลับคิดพึ่งครับเป็นรูปปั้มหลวงพ่อกวยด้านหน้าด้านหลังคิดพึ่งทิปากครับครับแจกให้คนแก่คนคแก่จะมีคิดพึ่งทิปากในสมัยนั้นไม่นิยมคล้องพระไม่มีคนคล้องพระเลยนะไม่มีคนนิยมคล้องเหรียญฉะนั้นเนี่ยคนแก่คนท่อเนี่ยจะกินอ่าหมากก็ใช้คิดพึ่งหลวงพ่อกวยก็ทําตลับคิดพึ่งแจกจ่ายคนแก่เหรียญอนุมานนี้ไม่ทันเหรอไม่มีไม่มีไม่มีผมผมผมเป็นครูบางอาจารย์ตั้งนานแล้วถึงมีเหรียญครั้งแรกหลวงพ่อกวยทําเหรียญครั้งแรกเนี่ยขายเหรียญละอ่าสิบเจ็ดบาทสิบห้าบาทครับปรากฏว่าครูต่างๆไม่มีใครซื้อเลยครับหลวงพ่อกวยพูดว่าไงเพราะลูกศิษย์ผมเป็นครูใหญ่โรงเรียนเป็นชาวบ้านเขาบอกว่าให้กูตายเอ๋ยหน่อยดังไปไก่ตาแตกตอนนี้ดังจริงๆครับหลวงเหรียญหลวงพ่อกวยมียันตีคือยันตีนี้ทึ่งเหยครับนะครไอตีนี้ทึ่งเหยมาอูตาตานาคานี่แหละนะครับกับยันหนุมานเดี๋ยวนี้เล่นกันหนุมานเนี่ยหลังยันเต็มกับหลังยันไม่เต็มครับสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดครับครับอันนี้ไม่ทันทันหรือไม่ทันทันครับทันพระกวยครับนะบางกรรมการวัดบางคนที่ไม่มีความรู้ก็ไปหล่อเหรียญที่นครสวรรค์นะไปปั้มมาบางคนเนี่ยช่างเนี่ยมันความรู้ไม่เหมือนกันการลมดำเนี่ยนครสวรรค์ยังลมดำไม่เป็นเลยครับพ่นสีดำมาก็ลอกอพ่นสีดำมาครับพ่นสีดำเนี่ยสีดำก็ผสมสีแดงสีดําผสมก็แล้วก็พ่นไปติดเหรียญต่อมาเหรียญมันก็รอกแต่ถ้าลมได้ดําหรือตับลมด้วยตับกรรมฐานครับนะแล้วขัดด้วยไฮโปรครับนะ
มันจะติดหนึกดำหนึกนะครับแต่ช่างนครสวรรค์เนี่ยไม่มีช่างปั้นเลยช่างพยุหะก็ไม่มีเลยมีบ้านผมบ้านเดียวครับนะฉะนั้นเนี่ยผมจะไปหลอกพระพุทธรูปเนี่ยเยอะแยะสามจอกสี่จอกที่กำแพงเพชรสามจอกที่ที่ที่จังหวัดที่จังหวัดอะไรนครสวรรค์ก็มีนะครับหลอกผมก็ปั้นพระปิดทองพระมาโดยตลอดงานปฏิมากรรมทั้งหมดโดยมากผมจะทำให้พ่อผมจะได้ค่าแรงในการปั้นแต่พ่อก็จะได้ค่ารับเหมาเท่านั้นเองลุงจุกครับเคจิในในในในถิงบุรีลุงจุกทำไข่บ้างครับปั้นทั้งหมดเก้าเคจิอาจารย์ตั้งแต่ลุงพ่อแพรพระกูจรันลุงพ่อแพรพงพ่อกูจรันลุงพ่อฉาบลุงพ่อวอลลุงพ่ออะไรปั้นหมดครับผมปั้นหมดปั้นตอนนั้นสิบองค์และพระนาคโกอีกหนึ่งองค์ครับนะในราคาผู้ว่าประยูนมีทองคําที่ย้ายมาจากจังหวัดเอ่อนครเออที่ย้ายมาจากเชียงใหม่เป็นผู้ให้ปั้นครับผมรับไม่กี่หมื่นบาทเพราะทองเหลืองมันก็ถูกแต่ถ้าประยูนมีทองคําให้ผมปั้นครับผมปั้นอยู่เอ่อไม่ถึงแปดเดือนผมปั้นกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนแล้วลมดำด้วยนะขัดลมดำนะครับครับแต่นั้นเก้าเก้าเกจิอาจารย์มีสิบสององค์ครับนะเป็นชื่อมือผมทั้งหมดปฏิมากรแต่ที่ที่ประดิษฐานไว้ที่ที่ฐานแลกเมืองมันไม่ได้เขียนชื่อผมว่าเป็นปฏิมากรอย่างน้อยใจอยู่เล็กๆอยู่นะไม่ใช่น้อยใจทั้งทั้งที่วัฒนธรรมแต่งตั้งผมเป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดสิงห์บุรีครับมันก็ไม่รู้ไอเด็กรุ่นหลังไม่จะไปรู้ว่าใครปั้นล่ะครับก็มึงไม่เขียนไว้อ่ะมันไม่เหมือนภาพภาพวาดถ้าเต็นชื่อกำกับนี่นะครับผลงานของลุงจุกนะครับ,รบลุงจุกก่อนจบคลิปนี้นะครับอธิบายสองคนข้างๆนี่ก่อยเป็นใครครับรูปนี้คือปูเหลี่ยมครับนะปูเหลี่ยมครับนะปูเหลี่ยมกับปูเล็กปูเล็กปูเหลี่ยมกับปูเล็กสองคนนี้พี่น้องกันแต่คนละนามสกุลกันครับคนละนามสกุลครับเดี๋ยวผมอนุญาตให้ลุงลุงจุกรับโทรศัพท์ก่อนนะครับเผื่อมีคนโอนเงินให้ลุงจุกสองคนนี้ทําไมนามสกุลไม่เหมือนกันเล่าซ้ําอีกทีหนึ่งที่นามสกุลไม่เหมือนกันเนื่องจากปู่เล็กมาสร้างวัดถวางอารมณ์เมื่อในสมัยรัชกาลที่สามนะต่อรัชกาลที่สองที่สามครับก็รัชกาลที่หกพระราชทานนามสกุลขณะที่ปู่เล็กมาอยู่สิงห์บุรีปู่เหลี่ยมอยู่กรุงเทพฉะนั้นนามสกุลจิกแตกต่างกันครับครับนี่คือสาเหตุครับเพราะว่าการแตกตั้งนามสกุลมันแต่งตั้งในสมัยรัชกาลที่หกครับครับปู่ปู่เหลี่ยมเนี่ยใช้ผมใช้วินิตวินิตครับแต่โดดใช้สุกกระมุกสุกกระมุกสุกกระมุกพระราชทานคนหนึ่งเป็นเป็นเป็นหลวงกระไมเป็นหลวงกระไมคนหนึ่งเป็นพี่น้องไม่ได้เป็นหลวงเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เป็นหลวงเป็นชาวบ้านทั่วไปมาเป็นชาวบ้านทั่วไปแต่เป็นช่างหล่อพระเมืองสิงเป็นช่างสอพระเมืองสิงนะครับหล่อกันทั้งถึงนครสวรรค์ครับมีแห่งเดียวครับในรุ่มแม่น้ําเจ้าพยามีบ้านผมแห่งเดียวครับในสมัยก่อนกล้าคุยกล้าคุยได้เต็มกล้าคุยได้เลยในสมัยก่อนพระประธานสอกร้อยอ่าสี่สอกสี่ร้อยบาทครับกินไปปีหนึ่งเงินได้ใช้ไปปีหนึ่งเต็มๆปีหนึ่งเลยแล้วถ้าได้สมัยใช้ใต้ถ้าทําได้พัมพะสี่ตอกนี่กินไปปีหนึ่งปีหนึ่งเลยลุงจุกเข้ากรุงเทพใช้เวลากี่วันใช้เวลาวันครึ่งคืนคืนหนึ่งก็อีกวันนึงนะค่าเรือสามสิบตังค์สามสิบตังค์เรือเรือสีน้ำหมูเข้ากรุงเทพได้เงินไปกี่บาทครั้งแรกเอ่อบางทีก็สามสิบบาทก็ไปได้แล้วอ่าครับเพราะไปกินข้าวที่บ้านกรุงเทพอ่าครับทำงานครั้งแรกได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับได้เงินเดือนครั้งแรกเจ็ดร้อยห้าสิบเป็นอะไรตอนนั้นตอนนั้นเป็นชั้นตรีเป็นข้าราชการชั้นตรีเป็นข้าราชการตรีครับได้เงินเดือนค่าปั้นพระรูปเหมือนใหญ่ๆเนี่ยได้พันบาทพันบาทครับก็ก็อูฟูดิฮะอูฟูดิคนถ้าถ้าเป็นปฏิมากรตอนสมัยก่อนนั้นก็ไม่เห็นฟูก็ทองคําบาทละสามร้อยห้าสิบอ่าครับได้ผมได้เงินเดือนเนี่ยผมก็ต้องให้แม่ครับไม่ได้ใช้คนเดียวครับเราก็ต้อง
ขาถ่งเรียนนะก็ต้องให้แม่เป็นธรรมดานี่นะครับเกตเล็กๆน้อยๆอยของลุงจุกนะครับอาจารย์อะไรนะอาจารย์ทุพงวินิตอาจารย์สมพงศ์ศิลปินดีเด่นศิลปินดีเด่นสาขาทัศนศิลป์ครับปฏิมากรรมเฮ้ยลุงจุกเดี๋ยวนี้เนี่ยปฏิมากรรมของเนี่ยมันมันผิดเพี้ยงหรือมันมันปรับปรุงตามยุคสมัยหรือมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของปฏิมากรรมคําว่าปฏิมากรรมเนี่ยถ้าเรียนในโรงเรียนมาแล้วเนี่ยครับมึงจะบอกว่าจบปฏิมากรรมมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับมันต้องมาฝึกงานบแบบนกเนี่ยต้องหัดบินครับเข้าใจเปล่าครับเทคนิคการปั้นเนี่ยมันไม่ใช่ล้อเล่นครับเทคนิคการปั้นเนี่ยเสรียังทู้ผมไม่ได้เลยอ่าขนาดก็จบศิลปากรศิลปศิลปากรกับพ่อช่างเนี่ยอันไหนอันไหนศักดิ์ศรีมากกว่ากันเนี่ยก็ก็นี่ไงครับก็ผมใกล้เสรีมารู้เรื่องหรือเปล่าครับมันมนพิธีมารู้เรื่องหรือเปล่าครับมันไม่รู้เรื่องมันต้องรู้มนพิธีด้วยครับก่อนที่จะเป็นช่างปั้นเนี่ยมันต้องสีโลเมคือการจับมือครับครูที่ถอนพ่อช่างเนี่ยมันต้องจับมือสีโลเมพุทธเตวจานาราเตโพมเตวตาหัตถะนาราการจะหัตเทปรเมจุตวาปาเทวิทุนุกรรมเจวะคือมือเนี่ยเป็นมือของวิทุนุกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเราจะให้ลุงจุกท่องคาอันนี้เดี๋ยวท่องอีกเที่ยวหนึ่งแป๊บหนึ่งนะลุงจุกเดี๋ยวผมครับแป๊บหนึ่งนะคุณจุกเดี๋ยวผมจะให้ทองกระถาเมื่อกี้ทีสีเลวเมย์แป๊บหนึ่งครับค่ะรับไปลูกจิตแป๊บหนึ่งนะคุณจุกครับนี่นะครับจะบันทึกเป็นคลิปสั้นนิดหนึ่งนะครับจับมืออ่ะเวลาเขาจะถ่ายทอดวิชาเนี่ยครับการเป็นช่างเนี่ยเขาจะถ่ายทอดวิชาอย่างไงครับหนึ่งเขาต้องจับมือครับจับมือรับไปลูกจิตครับคือใช้กระถาสีโลเมย์สีโลเมพุทธเตวันจะนาราเตพรมเทวตาหัตถะนาราการจะหัตเทปรเมจุตวาปาเทวิตุนุกรรมเจวะสัพพกรรมมาปฏิติเมติติกิจจังติติกาลิยะตถากโตติติลาโพนิลันตลังสารกรรมมังปฏิติเมพุทธังปฏิทิธรรมังปฏิทิสังขังปฏิทิมือของพระเจ้าคือมือของพระวิตุนุกรรมนะครับครับนี่คือคือการเป็นลูกศิษย์ไปรับเป็นลูกศิษย์รับเป็นลูกติดสอนทุกวันนี้ทำเรียมนี้ยังเขายังทํากันอยู่ไหมเดินโดยมากหลายคนไม่รู้ครับไม่รู้ก็การจับมือถ้าไม่เรียนสายเวทหรือไม่ได้เรียนทางด้านคาถาอาคมก็ไม่รู้ฉะนั้นการไหว้ครูต้องใช้ใบสีปากชามนะครับไม่ใช่ใบสีนะใบสีหลักใช้บทนาคครับใบสีปากชามใช้ใบสีเอ่อเสียผีถ้ากลวยใช้ไหว้ครูปาเจลาจริยาโหนตุครับไม่เหมือนกันใช่ไหมคณะนั้นไม่เหมือนกันไหว้ครูเป็นกับไหว้ครูผีไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใบสีปากชามกับใบสีหลักใบสีหลักใช้บวชนาคใบสีปากชามใบผีแม้แต่ถวายเครื่องเครื่องสังเวยก็ถวายพระก็สุปาพยัญชนะถามบันนางสาลีนางโพชนานางแต่ถ้าถวายเครื่องเส้นขอเชิญครูทั้งหลายเล่งถ่ายกันมาค่าเรียกกระหาด้วยคำแยงแยงดำแดงนะครูพึ่งครูพึ่งครูพึ่งครูผู้ขอเชิญมารับเครื่องสังเวยได้จัดเตรียมหูหมูไปสีเป็ดไก่อย่างดีสุราอย่างดีมาครูแต่จานจัดแต่งไว้ให้นี่เป็นเป็นกระถาเครื่องเครื่องถวายการใบครูนี่นะครับเป็นเล็กๆน้อยๆของลุงจุกอาจารย์สมพงศ์วินิตนะครับก็โทรศัพท์มาพูดคุยกับอาจารย์ลุงจุกได้ตามเบอร์ที่บอกนะครับ,รบแล้วก็คลิปกว่าผมว่าลุงจุกนะครับไม่ได้เรียบเรียงอะไรมากมายนะครับเรียบเรียงแล้วลืมครับถ้าเรียบเรียงลืมแต่ถ้าไม่เรียบเรียงจําได้ <laughs> นี่นะครับขอบคุณลุงจุกครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ